de meses parado por causa da pandemia da Covid-19, o setor de eventos está liberado para retomar as atividades. Só que para isso é preciso seguir regras que evitam a pro propagação do coronavírus. Com certeza, a nossa equipe foi até uma exposição no Parque Agropecuário aqui em Goiânia para saber como os organizadores estão se adaptando a essa nova realidade. Vamos ver. Você que está trabalhando normalmente, já parou para pensar como os organizadores de eventos estão fazendo? Quem depende do público teve que se reinventar para não ficar parado. Arquibancadas vazias. É assim que os eventos no Brasil inteiro estão acontecendo por conta da pandemia. Nós estamos aqui na Feira Agropecuária de Goiânia, onde a exposição de cavalos manga larga, marchadores, está sendo realizada. Mas olha, não pense que a falta de público desanimou os criadores, não. Porque quem gosta, quem acompanha, está em casa acompanhando todos os detalhes pela internet. A Patrícia é presidente do Núcleo de Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador de Goiás. Ela viu a forma de trabalhar ser mudada de uma maneira inesperada, mas achou na internet um novo modelo de fazer o evento acontecer. Nós encontramos uma solução para fazer os eventos e fazer com que os expositores assistissem de casa. Nós estamos transmitindo ao vivo, todos os nossos eventos foram transmissão ao vivo pelo YouTube e a gente é, com isso consegue amenizar um pouco a coisa de você não estar fisicamente presente. Os criadores que levam os animais para as exposições não podem contar com a torcida presencial, o que em qualquer outro esporte gera uma emoção ainda maior. Faz diferença sim porque o calor é muito importante. E quanto mais público estiver assistindo, melhor para o mercado, melhor para o cavalo, mais pessoas conseguem ser alcançadas, né? Dentro da arena, os juízes também sentem falta dos torcedores, mas reconhecem que com a transmissão remota, um novo público está chegando. E você está trabalhando dentro da pista e você olha para o lado de fora, não tem jeito, não cabe mais gente, isso aí dá uma energia, né? Dá um, uma sensação muito boa. Mas né, aqui até, como está agora, não muda tanto. Pela transmissão, então tudo que a gente está fazendo aqui está sendo transmitido né, via web, então para o mundo inteiro. A presença do público é importante, dá aquele calor humano, né? Mas tem um lado positivo, que agora com essas lives que estão sendo transmitidas ao vivo, o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver alguma coisa que talvez não viria, que não tinha tempo de vir cá, né? Então foi legal também.